Miután megcsiszoltuk a vezérsíkokat, és lekerekítettük az éleket, elkészíthetjük a zsanérmó a visszavágását. Mielőtt bármit csinálunk, meg kell határoznunk a kormányemelők helyét. A visszintes vezérsíkon, a farok irányából nézve a bal oldalra fog kerülni a kormányemelő. A függőleges vezérsíkon a kormányemelő helye attól függ, hogy melyik kézzel dobjuk majd el a repülőt. Mindig a dobókézzel azonos oldalra kell beépíteni. Ha jobbkezesek vagyunk, akkor jobb oldalra, ha balkezesek, akkor pedig bal oldalra. Most pedig jelöljük meg a kormányemelők helyét a mozgó részeken. Nézzük először a viszintes vezérsíkot. Az asztalra helyezzük úgy a vezérsíkot, hogy a kilépő felénk nézzen, és látható, hogy most bal oldalt van a kormányemelő. Most átfordítjuk a kormány felületet, mivel ide fog kerülni a kormányemelőnk, és megjelöljük egy alkoholos filce. Én jobbkezes vagyok, ezért ha hátulról nézem a függőleges vezérsíkot, akkor a jobb oldalára fog kerülni a kormányemelő. Ide is teszek egy jelölést. Helyezzük az asztalra a jelölt oldalával lefelé a kormány felületet. Illeszünk egy vonalzót pontosan a balza éléhez. Egy éles nitszert 45 fokban megdöntve jól nyomjuk le az asztalra a vonalzóval a vezérsíkot, és közben végigvágjuk a balza élét. Ugyanezt megcsináljuk a visszintes mozgó részével is. Tehát a jelölés az asztal felé néz, a vonalzót a balza éléhez illesztjük, és egy 45 fokban megdöntös nitszerrel végigvágjuk.